ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇന്ന് ക്രിസ്തുമസാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലൂക്ക വിവരിക്കുന്ന ഒന്നും രണ്ടും വചനങ്ങളാണ് അക്കാലത്ത് ലോക നിവാസികളെല്ലാം പേരെഴുതിക്കണമെന്ന് അഗസ്റ്റ സീസറിൽ നിന്നും കൽപ്പന പുറപ്പെട്ടു ലൂക്ക സുവിശേഷകൻ വിവരിക്കുന്നത് ഒരു സെൻസസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന പേരെഴുത്തും ജനസംഖ്യയുടെ കണക്കെടുപ്പും എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഇതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് സുവിശേഷത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന കണക്ക് യോസഫും അറിയത്തിനും നസ്രത്തിൽ നിന്നും യൂതയായിലെ ബേദ്ലഹമിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെടേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മറിയം ഗർഭിണിയാണ് ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയോടു കൂടി നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഈ മനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്യുക ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ആധിപത്യ പ്രയോഗം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യനും ചെറിയ മനുഷ്യർക്കും സങ്കടവും സഹനവുമാണ് എന്നിട്ട് ബേദ്ലഹമിൽ വരുമ്പോഴോ കിടക്കാൻ ഒരിടം പോലുമില്ല പ്രസവിക്കുന്നത് കാലിത്തൊഴുത്തിലാണ് അതിനുശേഷം മത്തായി വിവരിക്കുന്നത് കണക്കാണെങ്കിൽ ഹേറോദേശ് രാജാവ് ശിശുക്കളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നു വീണ്ടും രാജാവിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രയോഗം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഔസേപ്പ് മറിയത്തെയും കുഞ്ഞിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് ചുരുക്കത്തിൽ ചക്രവർത്തിയുടെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായി ഈ സെൻസസ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവർ പുറം പോക്കിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം അഭയാർത്ഥി ആകേണ്ടി വരുന്നു വീട് നഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് പുറം പോക്കിലാകുന്നവന് നാട് നഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് മാറുന്നത് ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ ഏറ്റവും മോശമായ രൂക്ഷമായ ഉദാഹരണം ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ഭരണമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിക്ടർ ഫ്രാങ്കിളിന് എഴുതിയ മാൻസ് സെർച്ച് ഫോർ മീനിങ് എന്ന മനോഹരമായ ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഔഷവിക്സിലെ നാസി തടങ്കലിലേക്ക് ഉള്ള ട്രെയിനിൽ ഇയാളെയും കൂട്ടരെയും തിക്കി നിറച്ച് കയറ്റിവിടുകയാണ് ഓരോ സ്റ്റേഷനും കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഔഷവിക്സിൻ്റെ ബോർഡ് കാണുമ്പോഴാണ് ഇവർ ഞെട്ടുന്നത് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു അവരെ ട്രെയിനിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കിറക്കി എസ് എസ് പട്ടാളക്കാർ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും രണ്ട് നിരയായിട്ട് നിർത്തി എന്നിട്ട് സേനാധിപൻ വന്ന് ഓരോരുത്തരെ സൂക്ഷിച്ചു പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചിലരുടെ പരീക്ഷണം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ ഇടത്തേക്ക് നീങ്ങും അയാൾ ഇടത്തേക്ക് പോകണം ചിലപ്പോൾ വലത്തേക്ക് നീങ്ങും അപ്പോൾ വലത്തേക്ക് പോകണം പിന്നീട് ആ മനസ്സിലായത് ഇടതേക്ക് പോകുന്നവൻ അവൻ്റെ മരണത്തിലേക്കാണ് അയക്കപ്പെടുന്നത് വലതേക്ക് പോകുന്നവൻ ജോലി ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ കഠിനമായ ജോലിക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വലത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിലായ വിക്ടർ ഫ്രാങ്കിളിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുന്നത് ഇവരെ പൂർണ്ണ നഗ്നരാക്കി തുണിയെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു വെക്കുക കുളിക്കുക തല അല്ല ദേഹം മുഴുവൻ മുണ്ഡനം ചെയ്യുക ഒരു രോമം പോലും അവശേഷിക്കാത്ത വിധത്തിൽ എന്നിട്ട് ചാപ്പ കുത്തുകയാണ് നമ്പരാ പിന്നെ പേരില്ല നമ്പരേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡ്രസ്സേലും ആ നമ്പർ മാത്രം അന്ന് രാത്രി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുതിർന്ന ഒരു തടവുകാരൻ ആരുമറിയാതെ ഇവരുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഇവരോട് ഉപദേശം പറയുകയാണ് അവരോട് പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഫിറ്റായിട്ടിരുന്നോണം ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും അവർക്ക് പട്ടാളക്കാർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം എങ്കിലേ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്യണം ഷേവ് ചെയ്യാൻ ബ്ലേഡ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണെങ്കിലും ഷേവ് ചെയ്യണം എന്ത് അവശത ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പുറത്ത് കാണിക്കുക ഇദ്ദേഹം ഡോക്ടറായിരുന്നു അങ്ങനെ ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച ഒരു രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അയാൾ മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാളുടെ സഹ തടവുകാർ ഇയാളെ കാണാൻ വരുമ്പോഴുള്ള രംഗമാണ് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും അടുത്ത് വന്നിട്ട് മരിച്ചു പോയ സഹ തടവുകാരനെ നോക്കി നിന്നിട്ട് നിർവികാരരായിട്ട് അവർ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഒരാൾ മൃതദേഹത്തിൻ്റെ കാലിലെ ഷൂ അഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് തൻ്റെ ഷൂ പകരം വെച്ചു അതായിരുന്നു മെച്ചപ്പെട്ടതെന്ന് തോന്നി അടുത്ത ആൾ വന്ന് നിന്നിട്ട് അയാളുടെ ട്രൗസർ അഴിച്ചെടുത്ത് തൻ്റെ ട്രൗസർ മൃതദേഹത്തെ ഇടിയിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ആൾ കോട്ട് പകരം വെച്ച് മാറി അങ്ങനെ ഓരോന്നും വെച്ച് മാറുകയാണ് ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ മുഖം കണ്ടത് നാസി തടവു പാളയങ്ങളിലാണ് അഗസ്റ്റ സീസർ സെൻസസ് എടുക്കാൻ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമാനമായതോ അതിലും രൂക്ഷമായ ഒരു നിയമമോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് നിയമം
ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യനായിരിക്കും ഉറപ്പ് ഭരണകൂട ഭീകരതയുടെ രൂക്ഷമായ മുഖങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ കാശിന് വേണ്ടി എത്ര ഇടത്ത് എത്ര ആളുകൾ ക്യൂ നിന്നു കാശ് കിട്ടാതെ ആധാർ കാർഡിന് വേണ്ടി എത്ര നാൾ ക്യൂ നിന്നു പാൻ കാർഡിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലേശം അനുഭവിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങൾ ഭരണകൂട ഭീകരത അധികാരം ആധിപത്യം പ്രയോഗിക്കാനല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യന് സാധാരണ മനുഷ്യനും ചെറിയവനും അവൻ്റെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കാനും അവനെ സേവിക്കാനുമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്താണ് ഭരണകൂട ഭീകരത ശക്തിപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാരാണ് ഇത്തരമൊരു ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ തള്ളി വിടുന്നത് അതായത് ഇവിടെ തലമുറകളായിട്ട് ജനിച്ചു വളർന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും തൻ്റെ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ ഉള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് കൊണ്ടുവരണം അതും സർക്കാർ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലേശത്തിലാകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുന്നത് വെല്ലുവിളിയിലാകുന്നത് എത്രയധികം സാധാരണ മനുഷ്യനും പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുമായിരിക്കും സുവിശേഷം തരുന്ന സന്ദേശം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പതിനൊന്നാമത്തെ വചനത്തിലാണ് മാലാഖ ഇടയന്മാരോട് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ കർത്താവായ ക്രിസ്തു ദാവീദിൻ്റെ നഗരത്തിൽ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടോ അവനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം പിള്ളക്കച്ചകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഒരു ശിശുവിനെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് അർത്ഥമെന്താ ഈ പുൽത്തൊട്ടി കന്നുകാലി തൊഴുത്ത് പുറം പോക്കിലാണ് പുറം പോക്കിലാണ് ക്രിസ്തു ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സുവിശേഷം തരുന്ന മർമ്മപ്രധാനമായ സന്ദേശം അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ കാണണമോ പുൽത്തൊട്ടിയിലേക്ക് പോകണം അതാണ് ഇടയന്മാരോട് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അവരതിനുത്തരമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് പോകാം എങ്ങോട്ട് ഈ പുൽത്തൊട്ടിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണമെങ്കിൽ പുൽത്തൊട്ടിയിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങണം പുറം പോക്കിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങണം കാരണം ക്രിസ്തു പുറം പോക്കിലാണ് ക്രിസ്തു അഭയാർത്ഥിയാണ് ഇതാണ് സുവിശേഷം തരുന്ന സന്ദേശം ഭവനം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് പുറം പോക്കിൽ കഴിയുന്നവനും നാട് നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് അഭയാർത്ഥിയായിട്ട് കഴിയുന്നവനും അവൻ ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് രക്ഷയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആരുടെ രക്ഷ നമ്മൾ ആരെ തിരിച്ചറിയുന്നു അവൻ രക്ഷപെടലിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പുറമ്പോക്കിലായിരിക്കുന്നവൻ വരുന്നു അഭയാർത്ഥി വരുന്നു ഒപ്പം അതിലൂടെ എൻ്റെയും രക്ഷയാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് ഈയിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സിനിമ ഇല്ലേ ഹലൻ എന്ന പേരിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കഥ ഇതിനു മുമ്പ് നേരത്തെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്ന ഒരു സംഭവമോ കഥയോ ആണ് ഹെലൻ ഒരു മീറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ജോലിയെല്ലാം തീർത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഇവൾ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് കോൾഡ് റൂമിൽ കയറി കയറി അകത്തായപ്പോൾ പെട്ടെന്നറിയാതെ വാതിലടഞ്ഞു പോയി പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു വഴിയില്ല സർവ്വ ജോലിക്കാരും പോയി അങ്ങനെ കഥകിനെ ടിടിച്ചിട്ടും ബഹളം വെച്ചിട്ടും ആരും കേൾക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ മണിക്കൂറുകൾ കടന്നു പോയി മരണം ഉറപ്പായി നാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് വാച്ച്മാൻ അത്ഭുതകരമായിട്ട് വന്ന് ഇതിൻ്റെ കഥകൾ തുറക്കുന്നത് വലിയ ആശ്വാസമായി നന്ദിയോടെ അയാളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കലം ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ജോലിക്ക് വരുമ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞ് എന്നെ ആശംസിക്കുകയും തിരിച്ചിറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഗുഡ് ഈവനിങ്ങും വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഏക വ്യക്തി നീ മാത്രമായിരുന്നു ഞാനൊരു വാച്ച്മാൻ ഇത്ര ചെറിയ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുകയും എന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും എന്നെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇത്രയും ജോലിക്കാരുടെ ഇടയിൽ നീ മാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിൻ്റെ ഈ ആശംസ കിട്ടാൻ എന്ന് ഞാൻ കൊതിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ കിട്ടി തിരിച്ച് വൈകുന്നേരം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു അങ്ങനെ ഓർത്തപ്പോഴാണ് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് എല്ലാ മുറികളും കടന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കോൾഡ് റൂമിൽ വന്നത് ചെറിയവനെ പുറമ്പോക്കിലുള്ളവനെ മനുഷ്യനായി അംഗീകരിക്കുക മനുഷ്യനായി തിരിച്ചറിയുക മനുഷ്യനായി ബഹുമാനിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നിടത്താണ് രക്ഷ ഉളവാകുന്നത് മാലാഖ ആട്ടിടയർക്ക് കൊടുത്ത സന്ദേശം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ അതിനാൽ ഈ ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ ഈശോ നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശം വളരെ വ്യക്തമാണ് അതായത് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട് പുറമ്പോക്കിലായിരിക്കുന്നവനാണ് ക്രിസ്തു നാട് നഷ്ടപ്പെട്ട് അഭയാർത്ഥി ആയിരിക്കുന്നവനാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്
അവരിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നിടത്താണ് രക്ഷ സാധ്യതമാകുന്നത് അവരിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ട് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവരുടെ മനുഷ്യ മഹത്വത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും തുല്യതയ്ക്കുമായിട്ട് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് രക്ഷ സാധ്യതമാകുന്നത് അവരുടെ രക്ഷയും എൻ്റെ രക്ഷയും നഥ നീ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി പുൽക്കൂട്ടിൽ കന്നുകാലി തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ് നഥ അതിനുശേഷം നീ നാട് നഷ്ടപ്പെട്ടവനായിട്ട് അഭയാർത്ഥിയായി ഈജിപ്തിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തവനാണ് ഈശോയെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിലെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട് പുറമ്പോക്കിൽ കഴിയുന്നവരിൽ നിന്നെ കാണാൻ അതോടൊപ്പം ഈശോയെ നാട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ഭീതിയിൽ കഴിയുന്നവർ അഭയാർത്ഥികളാകേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ഭീതിയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ഒക്കെ കൂടെ നിൽക്കാൻ അവരിലൊക്കെ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ദർശിച്ച് സഹോദരങ്ങളായി അവരെ അംഗീകരിച്ച് കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരണമേ അതിലൂടെ ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയും അവരുടെ രക്ഷയുമാണ് സാധ്യതമാകുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അമേ